കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് കാംക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും എന്റെ ആശംസകൾ ഞാൻ സാംസൺ എസ് എസ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് അതോടൊപ്പം ദർശന അക്കാഡമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കാഡമി ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നാം റാങ്ക് മേടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുക്കിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരുന്ന കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് നേടുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മികച്ച എട്ട് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഡ്രീം ബിഗ് ആൻഡ് എയിം ഹൈ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റോൾ മോഡലായ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് ദർശനിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്മോൾ എയിം ഈസ് എ ക്രൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്നം ആ എൻട്രൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജായ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതോടൊപ്പം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അടക്കമുള്ള ടോപ്പ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ കോളേജ് കഴിയും തോറും അതിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ റേഷ്യോ കുറയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റിന് പെറാനം ട്വൽവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മിനിമമാകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന സമയം എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ അധ്വാനിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നു സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ്കിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി വിത്ത് സിംഗിൾ മൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ ഈ അവസാന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം മറ്റ് ഏതൊരു ചിന്തയും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ പാറ്റേൺ ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കളയാതെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഗുഡ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവസാന സമയം ബുദ്ധിപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ടിലേക്ക് വരൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം പല ഓബ്ജക്റ്റീവ് ബുക്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിലേക്ക് മാത്രം മിനിമം സമയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് മാത്രം പല ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അവസാന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ബുക്ക് അത് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്ഷനിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയും കേരള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്സ് ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണോ അത് നിങ്ങളുടേതായ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന്റെ പഠനകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈസി സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ഫോർ യു സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം ദൻ ഫിസിക്സ് ദൻ മാത്തമെറ്റിക്സ് അത് വളരെ അതിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ടോപ്പിക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുവായാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല റാങ്കിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങളെ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാര്യമില്ല അപ്പോഴും ടോപ്പിക്കു
നമുക്ക് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഉണ്ട് സ്കോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഗോളിയവും പ്ലസ് ടുവിലെ അവസാനത്തെ ഗോളിയവും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജിലധികം സ്കോർ കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പല ടോപ്പിക്കുകൾ ബ്രാൻഡ് ആണ് ബ്രെയിൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അടക്കമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒത്തിരി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണേ നമ്മുടെ കേരള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഓർഗാനിക് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ വെക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പി ബ്ലോക്കും കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻഷിയേഷനും അടങ്ങുന്ന സെക്ഷൻ അതോടൊപ്പം കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി ടു ഡയമെൻഷനും ത്രീ ഡയമെൻഷനും എടുത്താൽ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും മറക്കരുത് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ തരുന്ന മെട്രസസ് ഡിറ്റർമിനൻസും സീക്വൻസ് സീരീസും കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് അപ്രോച്ച് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ടു ക്രാക്ക് മാക്സിമം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നേടിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാന സമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ക്യുക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ മതിയാകുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല എന്താണ് മൈൻഡ് മാപ്പിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സേ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നായിരിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലാസ് നല്ല ഗ്രാഫ്സുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതൂ അത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്ത് എൻ സാർ ടിയുടെ സക്കല ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ എടുത്ത് കൃത്യതയോടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് മാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലുള്ളതും നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായി മാറും അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് നേടിയ കുട്ടികളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ ഡെറിക് മാത്യു സുരേഷ് മലയാള മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിനോട് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ് മണിക്കൂർ വീതമാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ വരെ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടി കൊടുത്തതിന്റെ റീസൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് സ്ലോട്ടായിട്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആവേഴ്സ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏറ്
നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ നമ്മുടെ കൈ മാർക്കിന്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഗോഡ് റൈറ്റ് ഗോഡ് അവിടെ ടെൻഷനുകൾ അർപ്പിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കലി മെന്റലിയുമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് and keep in mind the confidence ennu parayunnadana etum pradhana petta oru concept in order to get the best rank in game adu kondu thane iniyulla divasangal varumbodu ningal ningade ishwaran maarodu krithyamayittu prarthikkya adodappum physical activity it is very very important oro divasam minimum oru 20 minutes 20 minute neram ningal exercise cheyidal it is so sufficient to get നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവും ബ്രെയിൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മെമ്മറി പവർ സൂപ്പറാവും സോ ദ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഈ സിക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഫോർ യുവർ കമ്മിങ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും പോയിന്റ് നമ്മുടെ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ ആ എക്സാമിന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക paper 1 for physics chemistry and paper 2 for mathematics paper 1 and paper 2 namak ariyam 120 questions each with 150 minutes one question namak cheyan one kal minute mathrame nammude munnilullu aa one kal minute kondu namak oru question complete cheyanam adu kondu thanne paper 1 edukkumbol etthum nalla rank kittiya kuttigal approach cheyidha oru technology is there adile etthum pradhanam you must start from easy to complex structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആദ്യം തേടി പോകണം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിവെക്കണം അത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനു പകരം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളിലേക്ക് ആദ്യം തുടക്കം കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ആകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി ഓർക്കണേ ഈസി ടു കോംപ്ലക്സ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രാക്ചർ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരേ മാർഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചാടി ചാടി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളിലേക്ക് പോകുക പക്ഷെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് റാങ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ഓൺ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ മാർഗം അനലൈസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് വരാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം എഴുതാം ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ തരാം അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ആ സ്കോർ അനലൈസ് ചെയ്യൂ ആ സ്കോർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇഫ് യുവർ സ്കോർ ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് എബവ് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ റാങ്ക് ഇൻ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതല്ല അതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവന്റി എബോ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് മിനിമം തൗസൻഡ് റാങ്കിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വന്നു വിടും പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡിനകത്തേക്ക് റാങ്ക് വരും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കീ മെൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിനകത്ത് റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു സംശയമില്ല അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് വരുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ അധികം എൻട്രൻസ് പഠിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റാങ്കിനേക്കാൾ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോർ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് പക്ഷെ റാങ്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നൂറ് ശതമാനം ടോപ്പിക്കുകളും ഒരു നൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റിനുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ അധികം കോച്ചിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ആകണം എസ്പെഷ്യലി ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അഭിരുചിയുള്ള കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ
അതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംസ് നിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് അക്കമിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോർ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു അഡ്മിഷനിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഈ എയ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യൂ ഈ വരുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം അതിന്റെ ഒടപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൗൺസിലിംഗ് സഭയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസ് എക്സാമില് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അപ്രോച്ചിലൂടെ കിട്ടിയ കോളേജുകൾ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു